Hola, hola, estamos aquí porque acá al jovenazo se le ocurrió, bueno, quiere, desde hace algunos días, que pongamos el arbolito de Navidad. Ahora ya se nos subió el gallo, pero porque pasamos por una de gripas, primero hubo bueno, mi mamá, luego Jesús, luego Pablo, luego Pedro, luego otra vez Jesús y luego otra vez mi mamá, y así no le hemos llevado. Dije, no, si no lo hacemos ahora, ¿verdad que te dije, Pedrito? Si no lo hacemos ahora, ya no lo vamos a poner. Y ese jovenazo, hace ratito estaba escuchando un, un video, más bien la música de un video, ya saben que la Navidad y que esto y que el pavo y que la cena y que toda la cosa que ponen. Y el perico estaba, sí, y sí, y sí, y sí, cada ratito. Entonces, bueno, pues dije, pues vamos, vamos a ver, a ver qué hacemos. Vamos a hacer milagrillos para poner el árbol, porque bueno, pues... Eh, no se compró nada porque pues porque andaba uno eh, este atendiendo otras cosas verdad periquito bueno pues manos a la obra diles iniciamos mm. Acá ya tenemos esta, no le regaló mamá, esta escarcha, Ay, ¿cómo se llama? estas lucecitas, este papel y otras esferas. Bueno, las lucecitas chiquitas porque el árbol es pequeñito. Acá ya tenemos algunas bolsas para rellenar el bote que ese nos va a servir para la base del arbolito. Y bueno, pues, acá el amigo está contento. ¿Qué no, Periquito? Sí. ¿Estás contento, mi amor? ¿Ya vas a estar aquí de supervisor? Sí. Bueno, manos a la obra. Sí. ¿Al ataque? Oye, Payo. Sí. Payo. ¿Qué vamos a poner? El amorito de la mira. <ríe> Oye, ¿y me ayudas? Sí, Julia. ¿Vale? ¿Me regalas sus tubos? No, mañana. <risa> bueno, vamos, vamos a apurar. Vamos, sí. mi amor. Ustedes ya conocen a mis gemelos, ¿verdad? Saben que tienen parálisis cerebral severa y autismo. Y aunque no lo crean por su condición, a veces escucho, ¿para qué pones arbolitos? Si ellos ni cuenta se dan. Mis tres hijos han sido un gran impulso para mi vida. Y he aprendido tanto de ellos, y en especial de la discapacidad, el verla desde otra perspectiva, a convivir con ella, a bromear y a aceptarla, disfrutar de cada momento bueno y aprender de los malos, porque pues creo que eso nos ha hecho crecer. Y en esta ocasión no podía faltar el arbolito nuevamente y compartirles con todo el corazón que este tipo de chicos nos enseñan también que tienen todo el derecho a festejar la Navidad, claro, a su capacidad, lo que me corresponde a incluirlos a la puesta del arbolito. Y aunque Pablito no se encontraba en sus buenos momentos, aceptó estar ahí por un momento, aunque de repente se retiraba y otra vez se quedaba ahí con nosotros. Quiero café. ¿Tú llora, Pedrito? ¿Que llore Perico o no? Sí, espérame, escúchame. ¿Que yo, ¿Quieres que llore Perico? No. ¿Qué quiere Perico que pongamos? El abuelito. Uh -huh. Agárrale. Y como la mayoría de las veces, poniendo a prueba mi paciencia. Una virtud que aprendí con él. Y esta experiencia, por más simple que parezca, créanme que tiene principalmente para Pedro un gran significado. Antes de empezar con la grabación, Pedrito estaba entusiasmado, porque yo ya le había comentado que íbamos a armar el, eh, armar el arbolito. Pero como veía a Pablo, Pedrito se empezó a preocupar. Y es que a Pablo eh, ha tenido algunos cambios radicales a su alrededor. Y el adaptarse, pues le cuesta trabajo. Eso lo llena de ansiedad. 
como Jesús se tiene que ir, ahora tiene que estar yendo a una capacitación. Y luego también se puso eh, maldito Pablo. El medicamento lo ha mantenido alterado. Entonces eso a Pedrito le preocupa. Por eso se ve eh, un poquito achicopalado Pedrito. Y miren, cada ratito volteaba y miraba a Pablito. Y mis intentos de llamar su atención de Pedro, de mira el arbolito, que las esferas, que las luces, que esto, que la caída, porque me dio una caída, ¿eh? Pedrito estaba preocupado por su gemelo. Y es que siempre ha sido así entre ellos. Por ejemplo, si Pablo eh, está con ansiedad y llorando, Pedro deja de comer. Pero si Pedro está con ansiedad o está enojado y no quiere comer, Pablo come. Y después dice, Julia, dale de comer a Pedro. <risa> Pero ya el último. Así son ellos, ya se imaginarán cómo me traen. En este nuestro mundo lleno de aventuras. Como esta caída. Y bueno, pues aunque Pablito al último ya me decía, Julia, dame leche, Julia, quiero café, Julia, esto, Julia, quiero comer. Esta vez decidí ignorarlo porque dije, no, 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 no. Si ahorita no me aferro a terminar el arbolito, eh, ya mañana va a ser otro día y se va a seguir posponiendo. Yo les confieso que por un momento dudé en colocarlo, ya que pues a veces pasamos situaciones un poco difíciles, lo cual perdemos el hilo del tiempo y al final a veces decimos, ay no ya, mejor ya para el otro año, ya mejor después lo hago, ya ahorita ya no, ya es demasiado tarde, ya estamos a mitad de mes. Dije, no, 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 una cosa es esto, lo que uno piensa, y otra cosa lo que es, no, pues principalmente Pedro, pues no pide más, más que pasar momentos agradables en familia, eh, disfrutar. Y bueno, pues así quedó nuestro arbolito. Bueno, arbolito de Pedrito. Agradezco nos hayan acompañado y les deseamos que en esta Navidad se cumplan todos sus deseos. Y no olviden dejarnos un comentario si es que han tenido alguna experiencia con alguna personita que tenga alguna condición. Recuerden capturar momentos especiales en su vida. Y lo más importante, la conexión emocional que esto signifique para ustedes. Los queremos. Gracias.